بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بريم الله سهود الماري سهود الماري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكون الله نور ديم تنوير ديم شيشم ورنا أكشر انجل ورن بول يغني يعني أبا باران تل سرطي كندد وچري كندد ينده يعني نمبل پارنج ورنده Apabila adil ilhar berdiri, idgam um berdiri. Muna matan ayam um ikhlaban. Ikhlab itu baranya dalam dunia ini itu orang acara te matter acara maki mari kunda dengan sambandi chan. Adi berenda itu ba yangna acara tora paman. Padahal itu nuri nuri ayam tenwi nuri ayam ok mie maki tan mari kuga mie maki tan macam. Apol mim, awalnya illeng gilum, ucchiri kumbol, ha acharatte mim aki. Pada bodan Ali Mun bidati sudur, Ali Mun bidati sudur. Aye ingene beriya, Ali Mun bidati sudur, Ali Mun bidati sudur, mambihi. Man bihi itu lalu, mam bihi, ni apa nama dia? Apa itu orang tu? Sukun orang lain, orang India, orang Cina, orang India, orang Sesam, ba yang na acara mana orang dah dengil, ini orang ini ni, orang Cina ini ni, mim sukun orang lain, mim orang lain tu boleh ya? Anu ceri ke? Dah terus lepas orang lain tu mim ala, abad orang lain tu orang ni, orang ni Cina ni, orang ni, pasti abe, nama lu ceri kuna tu, manicu orang tu, abe ye. Mim suku orang la mim ulah tu boleh ya, nu ceri ku. Aduh, nana Ali Mun, enno barai nanti Ali Mun enno la barai Ali Mum. Ia nana kuti parai mur. Ali Mum bidadi sudur mam bihi. Enno kaya parai nana dengen. Ipo arum arum pandran de onnu padimu nacchar engal kari. Baki ulah padananji nacchar engal. Awe, enggane, anu ceri kena tu. Abi, ya, ip, ip, adi muda nang kajinyal pinna baki ulah acchar enggal kokka, beri ni ema man sukun dayin, tenwi dayin, sesam beri mbol. Adi ni anu nammal ikhfa enggane baraya. Ikhfa untuk desh kena tu, sukun ulah nuni dayin, tenwi dayin, maracchi bakuga na, abyekta makuga. Abi, ip adi muda acchar enggal ora kavide ilu ora amaku anengil, edi bakka udna, kavide il parayinna waakin de, wero padatin dayi madya cesheram. صف ذات ثنان كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالما فصف ذات ثنان كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالما إي كابيدا إلى أبيو إتشا واقع إلى Padanggal itu, adiatnya acaranggal, semuanya itu na ikhfa inde acaranggalan. Yang ini an ikhfa inde acaranggal uceri kuga, adi nuunin deyum, sukun allah nuunin deyum, tenwiin deyum, guna maya, manikuga yanna guna, tadi mukil nandu, adi inde sifat matram, portek pragadi pikuweyum, kerl pikuweyum. Nunum cenvi nunum seria airu petil, prakata mai beri baki uceri kah diri ku gayum ceyuga enda dan. Udah nama mai anta nan, anta, antum, enda ka parimbol sukun allah nunin ase sam tabanu. Apa yang la beriya? Ang apa acharan tadi eri ku, naabu tadi eri kunda. Min kum enda eri dum, pasya parim enggane ariya? Min Kum, ang tum, apol, adin de, swabhava matram pragadi pikum. Awalnya nuunum cenmi nu undu ya nariya mandi swabhava matram pragadi pikum. Yang nanti cesha mula acsharam uceri kuge yaan ceyuga. Apol, ming kum, angen adhigan nurgi pikerdi. Adesha me mandi kanam, min kum yang nu barerdi, ming Minkum itu berada di minkum itu berada di. Macam apa yang anda di 
മിങ്കും എന്നാണ് അംബുക്കും ഇതാണ് ഇഹ്ഫാ എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയെ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്താൽ ഇതിൽ ഏതാണ്ട് നിയമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഔദു ബില്ലിമീനീം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം അറഹ്മാനിറഹീം ഇതോതും ആളുകൾ തെറ്റിക്കും അത് തെറ്റാണ് ക എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ നീട്ടല്ല അപ്പൊ നീട്ടാൻ പാടില്ലാത്തവർത്ത് നീട്ടരുത് വെറുതെ നിർത്താൻ പാടില്ലാത്തവർത്ത് നിർത്തരുത് അപ്പൊ ഇയാക്ക ഒരു ചെറിയ ഒരു ദീർഘാടം വരുന്നു അങ്ങനെ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് എന്ന് ഏത് ഹോജ ഓതിയാലും തെറ്റാണ് പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സൂറത്ത് അമ്മ എത്ത സാധനം നമ്മൾ എടുത്തു ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം ജാലിഹദ ഇങ്ങനെ ഓതി പോകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സുക്കൂനുള്ള നൂനിൻ്റെയും തെൻവീനിൻ്റെയും ശേഷമുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ മൊഴിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാണ്ട് നാല് നിയമങ്ങളും നമ്മൾ ചെറിയ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഇലഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിവാക്കി പറയുക ഏതിനെ തുക്കൂനുള്ള നൂനെയും തന്മീനെയും രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇഹ്ഫാ വെളിവാക്കാതിരിക്കുക വെളിവാക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം തന്മീനും നൂനുമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പാകത്തിൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പാകത്തിൽ അതിൻ്റെ മണിക്കുക എന്ന സ്വഭാവം മാത്രം നിലനിർത്തണം അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളാണ് അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് എർമലൂന എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുകാമാണ് അതിൽ തന്നെ ലാമും റാവും കഴിച്ചാൽ എൻമു എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ നാലക്ഷരങ്ങൾ മണിച്ചു കൊണ്ട് ഇതുകാമ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ലാമും റാവും മണിക്കാതെ ഇതുകാമ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നീടുള്ള ഒരക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അത് സുക്കൂനുള്ള നൂനിനെയും തെൻവീനിനെയും മീമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് മറിച്ചുകൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് അത് ബ എന്ന അക്ഷരം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇനി അവസാനമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എപ്പോഴും തെറ്റിക്കാൻ ആളുകൾ തെറ്റിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മദ്ദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഖുർആാൻ പാരായണത്തിൽ നീട്ടാൻ പാടുള്ള നീട്ടാൻ നിയമമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ നീട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാത്തിടത്ത് നീട്ടരുത് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ദീർഘം ആ ഇ ഉ എന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് നീട്ടുക സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് നീട്ടേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ നീട്ടാനുള്ള ഇപ്പോൾ ആ ഇ ഉ ഈ ഇവയ്ക്ക് നീട്ടാനുള്ള അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹംസ വന്നാലാണ് അതായത് ആ എന്നോ ഇ എന്നോ ഉ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് നീട്ടണം അത് നാല് ചലനം എന്നാണ് പറയാറ് ഒരു വിരൽ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഒരു ചലനമായി രണ്ട് ചലനം മൂന്ന് ചലനം നാല് ചലനം ഉദാഹരണമായിട്ട് വസ്സമാ ഇവ താരിഖ് 
അപ്പോൾ വസ്സമായി എന്നത് നീട്ടണം താരിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നീട്ടരുത് കാരണം താ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നത് രീ എന്നാണ് അതേസമയം സമാ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നത് ഹംസയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നന്നായി നീട്ടണം നാല് ഹർക്കത്ത് നീട്ടണം വസ്സമാതിൽ ബുറൂജ് അപ്പോൾ അവിടെ വസ്സമാ ഇ എന്നിടത്ത് നീട്ടണം ദാത്തിൽ ബുറൂജ് എന്നിടത്ത് നീട്ടണം എന്തുകൊണ്ട് അതിന് പറയാറ് മദ്ദുൽ ആരിതിലി സുക്കൂൻ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നീട്ടാനുള്ള അക്ഷരത്തിന് ശേഷം സുക്കൂൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ധാരാളം നീട്ടാവുന്നതാണ് നീട്ടാനുള്ള അക്ഷരത്തിന് ശേഷം ബുറൂ ഊ എന്നാണ് ബുറൂ എന്ന് സുക്കൂനാണ് ഏകദേശം ബുറൂജ് ബുറൂജി എന്നാണ് പിന്നെ കൂട്ടി ഓർമ്മ പറയാം പക്ഷെ നിർത്തുമ്പോൾ സുക്കൂനും മേലാണ് അവസാനിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് എന്നത് നീട്ടാനുള്ള അക്ഷരത്തിന് ശേഷം ഹംസ വന്നു അവിടെ കവിഞ്ഞു ഈ നീട്ടാൻ പാടില്ലാത്തോടത്ത് നീട്ടാൻ പാടില്ല ചില ആളുകൾ കാണാം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം അവിടെ ആദ്യത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റാ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം റഹീം എന്ന് കേട്ടാൽ കാരണം എന്താ ഹീം എന്ന് കേട്ടിട്ട് ന്യൂ സുക്കുവനാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ് നീട്ടരുത് മുസ്തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് ഏതുപോലെ തെറ്റെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അരോചകമാണ് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ താടി എന്ന് പറയേണ്ട അടുത്തിൽ ഒരാൾ താടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മീശ എന്ന് പറയേണ്ട അടുത്തിൽ മീശ ചില ആളുകളെ താടി നീട്ടണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും താടി നീളണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും താടി എന്ന് പറയില്ല കുറഞ്ഞ താടിക്ക് താടി എന്നും നീണ്ട താടിക്ക് താടി എന്ന് പറയാറില്ലല്ലോ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അരോചകമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നീട്ടേണ്ട സ്ഥലത്തെ നീട്ടാവും നീട്ടേണ്ട സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിൽ അത് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫത്തഹ് ഇട്ടതിന് ഇടുന്നതിന് പുറമെ ഒരു ഒരു വിലങ്ങനെ ഒരു മദ്യൻ്റെ ചിഹ്നം അവിടെ കാണാം ഈ നീട്ടാനുള്ള അക്ഷരവും അതായത് ആ ഈ ഊ എന്ന നീട്ടാനുള്ള അക്ഷരവും ഹംസ് എന്ന് പറയണ ആ ഇ ഉ ഇതും ഒരു പദത്തിലാണ് വന്നെങ്കിൽ നീട്ടത് നിർബന്ധം അതിൽ പെട്ടാണ് വസ്സമാ ഇ എന്ന് പറയണിടത്തിൽ വസ്സമാ അ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തിലും വസ്സമാ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ സമാ എന്നത് ഒരു പദമാണ് അതേസമയം രണ്ട് പദത്തിലായി വരും കൊൽ യാ അയ്യുഹൽ അപ്പൊ യാ വേറെ അയ്യുഹ വേറെ മാ അവിടെ മാ ഒരാ ഒരു ഒരു പദമാണ് അഞ്ചൽ എന്നുള്ള വേറൊരു പദമാണ് ഇങ്ങനെയും വരും ഇങ്ങനെ രണ്ട് പദത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയും നീട്ടാം പക്ഷേ നിർബന്ധമില്ല അവിടെ നീട്ടാം നിർബന്ധമില്ല അതിന് മുൻഫസിൽ എന്നാണ് വേറിട്ട് വരിക മുൻഫസിൽ എന്നാണ് അതിന് പറയുക എന്നാൽ വസ്സമാ ഇ വസ്സമാ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒറ്റ പദത്തിലായത് കൊണ്ട് മുത്തസിൽ എന്നാണ് പറയുക ഉദാഹരണമായി സൂറത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇതാ ജാ ഇതാ ജാ അപ്പോൾ ജാ അ എന്നത് ഒരു പദമാണ് ഇത് രണ്ടും നീട്ടാനുള്ള അക്ഷരവും ഹംസും രണ്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വാക്കിലാണ് ഒരു പദത്തിലാണ് അവിടെ നീട്ടൽ നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഓതണം ഇതാ ജാ അ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സൂറത്തിൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ തബ്ബത്ത് യഥാ അബീ ലഹബിൻ അപ്പോൾ യഥാ യഥാ അബി അപ്പോൾ യത് എന്നതൊരു പദമാണ് അബ് എന്നത് മറ്റൊരു പദമാണ് അപ്പോൾ തബ്ബത്ത് യഥാ അബീ ലഹബിൻ അപ്പം അതിന് മുൻഫസിൽ വേറിട്ട് വന്നത് എന്നാണ് പറയുക ഇതിന് രണ്ടും രണ്ട് നിയമമാണ് 
ഒരേ പദത്തിൽ വന്നാൽ നീട്ടൽ നിർബന്ധമാണ് മുത്തസിൽ വാജിബാണ് മദ്ദ് മുത്തസിൽ എന്നാണ് പറയുക രണ്ട് പദത്തിൽ വന്നാൽ യഥാ അബീ ലഹബി ഇതുപോലെ യഥാ അബീ ലഹബിൻ എന്നാണ് വന്നതെങ്കിൽ അത് വാജിബല്ല ജാഇസാണ് അനുവദനീയമാണ് എന്നർത്ഥം അപ്പം ചില ഇമാമുകൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മദ്ദ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ആരും എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മദ്ദ് ഓടുകൂടി പാരായണം ചെയ്യാത്തതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല അത് അനിവാര്യമായ സംഗതി പക്ഷേ ഈ നിയമം പാലിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നീട്ടുന്ന ആളുകൾ ഒരു ആയത്തിൽ നീട്ടുകയും മറ്റൊരായത്തിൽ നീട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇപ്പം മം മദ്ദ് മുൻഫസിൽ യഥാ അബി ലഹബിൻ യാ അയ്യു അൽ കാഫുറൂൻ മാ അൻസൽന ഇന്നൊക്കെ നീട്ടുന്നവർ ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നന്ന ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പാരായണ വേളയിൽ ഒരു ആയത്തിൽ നീട്ടുകയും മറ്റൊരായത്തിൽ നീട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഒന്നുകിൽ അയാൾ നിയമം പൂർണ്ണമായും എല്ലാ ആയത്തിലും ബാധകമാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആയത്തിലും ബാധകമാക്കാതിരിക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ മദ്ദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമമാണ് ആറ് അനക്കം അതിന് ആറ് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് പ്രാവശ്യം ചലിപ്പിക്കുന്ന അത്രയും ധൈര്യത്തോടുകൂടി പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഈ മദ്ദിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ശേഷം മദ്ദിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അലിഫ് വാവ് യാ ആണ് ആ ഈ ഊ എന്നത് ഇവയ്ക്ക് ശേഷം ഷെദ് കട്ടിയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ വന്നാൽ ഇരട്ടിപ്പിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ വന്നാൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് വലബോലീൻ അപ്പോൾ നീട്ടാനുള്ള അക്ഷരത്തിന് ശേഷം ഷെദ്ദുള്ള കട്ടിയുള്ള ഇരട്ടിപ്പിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ വന്നാൽ അവിടെ ആറ് ഹരക്കത്ത് നീട്ടണം സാധാരണഗതിയിൽ കാല അവിടെ രണ്ട് ഹരക്കത്താണ് കാല കീല യക്കോലു കേട്ടോ കാല അലിഫിട്ടിടുന്നുണ്ട് കാല ഒരാൾ കാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് കാല അതേസമയം ജാ എന്ന് പറയണം ജാ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ജായും കാലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അക്ഷരം ലായാണ് ജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്ന അക്ഷരത്തിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ളത് ആയാണ് ഹ ഹംസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നീട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത് കാല കീല യക്കൂലു അവിടെ ഒന്നും സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ് നീട്ടേണ്ടതില്ല അതാണ് സാധാരണ നീട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ മദ്ദ് തബി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് ഹറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ നന്ന ചുരുങ്ങിയത് ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഖുറാൻ പാരായണത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗൗരവവും അതിലേക്ക് ചേർത്തണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയോടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഫഇദ ഖറ ഇനാഹു ഫത്തബി ഖുർആന അങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നത് വളരെ പ്രതിഫലാർഹമായ കാര്യമാണ് നബിസല്ലാഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു അൽ മാഹിറുബിൽ ഖുർആനി മഅൽ കിറാമി സഫറത്തിൽ ബററ ഖുർആനിൽ നല്ല നൈപുണ്യമുള്ള ഖുർആൻ നല്ല സുന്ദരമായി പഠിച്ച് പാരായണം ചെയ്യുന്നവർ അവർ ആരോടൊപ്പമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഅൽ കിറാമി സഫറത്തിൽ ബററ പരിശുദ്ധരായ ആദരണീയരായ മഹാന്മാരായ മലക്കുകളോടൊപ്പമായിരിക്കും അവരുടെ സ്ഥാനം പദവി അങ്ങനെ അവർ അവരോടൊപ്പമായിരിക്കും വല്ലതി യക്ര ഉൽ ഖുർആന യഫീഹി വഹുവ അലൈഹി ഷാഖ് എന്നാൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറബി ഭാഷ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമയവും തൻ്റെ സൗകര്യവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അത് നല്ല വൃത്തിയിൽ പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണ് യഥത്തൗഫി തപ്പി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ലഹു അജ്റാൻ അയാൾക്ക് രണ്ട് പ്രതിഫലമാണുള്ളത് എന്നാണ് നബിസ്വല്ലാഹി വല്ലമ അറിയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പാരായണത്തെ ലാഘവ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഖുർആൻ പാരായണം തന്നെ പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് ഖുർആൻ അർത്ഥമറിഞ്ഞ് പാരായണം ചെയ്ത് 
അത് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക എന്നതാണ് മൗലികമായി ഖുർആാനോട് ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത അത് ശരിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഖുർആാൻ പാരായണം കേവല പാരായണം പോലും പ്രതിഫലാർഹമായ കാര്യം മറ്റൊന്നിനും അങ്ങനെയില്ല നിംസല്ലാ ശർമ്മ പറഞ്ഞ് അൽ ലാ അക്കൂലു അലിഫ് ലാം മീം ഹർഫ് അലിഫ് ലാം മീം എന്നത് ഒരു ഹർഫാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ ഓരോ ഹർഫിനും പത്ത് ഇരട്ടി കൂലിയാണ് വലാക്കിൻ അലിഫുൻ ഹർഫുൻ വലാമുൻ ഹർഫുൻ വ മീമുൻ ഹർഫുൻ അപ്പം ആ ഈ ഇതൊക്കെ പ്രതിഫലാർഹമായ കാര്യമാണ് ഖുർആാനിലെ എല്ലാ പദങ്ങളും എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഓതിയാലേ പ്രതിഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നതിന് ഒരു തെളിവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഖുറാൻ തന്നെ അതിനെതിരുവാണ് കാരണം ചില ആയത്തുകളുടെ വിവക്ഷ എന്താണെന്ന് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഖുറാനിലുണ്ട് ലായ അലമു തവി ലഹു ഇല്ലാഹ് ഒക്കെ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളതിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് അവിടെ കത്യ സത്യവിശ്വാസിയുടെ സമീപനം എന്ന് അള്ളാഹു അവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്വാദ് ഇതിനർത്ഥം ആർക്കും അറിയാം നബിസ്ലാഹി സ്വലം അതിന് അർത്ഥം എന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അഡീഷണറി നോക്കിയാൾ കിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് പാരായണം ചെയ്താലും ഒരാൾക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യാപ്പോഴാ എന്ന ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് അത് ജീവിതത്തിൽ വഴികാട്ടിയായി ജീവിതത്തിന് സത്യവും അസത്യവും വിവേചിക്കുന്ന ഫുർഖാനായിട്ടാണ് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുക എന്നത് സ്വന്തം നിലക്ക് തന്നെ ഒരു അഴിബാദത്താണ് ആ അഴിബാദത്തിന് സവിശേഷമായ പുണ്യവും പ്രതിഫലവുമുണ്ട് ആ പ്രതിഫലം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല അതിന് തർത്തീലായിട്ട് വറത്തിലിൽ ഖുർആാന തർത്തീല തർത്തീലോടുകൂടി തജിബീതോടുകൂടി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ട സഹാബിമാരിലൂടെയും അവർക്ക് ശേഷം വന്ന താബികളിലൂടെയും അവർക്ക് ശേഷം വന്ന തബൌ താബികളിലൂടെയും ഒക്കെ സ്ഥിരപ്പെട്ട് ഇന്നും തുടർന്നു വരുന്ന ആ പാരായണം ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുവാൻ പരമാവധി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംസാരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹറുദാവാൻ അലഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു